building Merry Christmas <laughs> for Filipinos. Uh, Christmas starts sa September 1, kapag burn months na hanggang January or first or second week yata ng January. May tinatawag pang free kings. So, uh, happy midweek service. Happy Wednesday sa inyong lahat. And uh, since bago ang buwan and almost Christmas na, almost New Year na, uh, let's start a beautiful series. Actually, a very long series. So, Game Canada. Welcome to Los Angeles, LA First Week in the Church of the Nazarene. We will talk about walk through the Bible. So, lahat tayo mag walk through the Bible. Okay? So, anong gagawin natin? This will be a 52 weeks journey of a lifetime. This is to ensure everyone reads the entire Bible in a year. It is my responsibility as, a, as an earthly shepherd to make sure that my flock eh talagang they're reading the Bible. Alright? So, alam nyo, we're about to begin a journey of a lifetime. Ang goal natin dito is to obtain a basic knowledge of every book in the Bible from Genesis to Revelation. Alam nyo, many people would really like to know more about the Bible. But when we are confronted with reading it, ito na, we become aware of a common problem. We don't know where to start. That's why yun yung aming responsibilidad bilang pasto. Kami dapat ang nagtuturo sa inyo where to start, how to do it, what are the materials needed, how to learn from it, how to grow from your studies, and when will you end? Okay. Many Christians, alam nyo, try earnestly naman talaga to read the Bible, but we find it difficult to understand. And sometimes, sabi nga, boring. Hmm. So, eto nga, we justify not reading it by saying, we have no time, and we'll just leave it to the pastors, ministers, and scholars. Here's the shocking truth. God gave the Bible to us, no? for the personal use of the man on the street, housewife, student, blue-collar worker, and on and on and on, ibig sabihin, pangkalahatan para sa ating lahat. Ngayon, eh, kung tayo ay mag embark sa napakagandang journey na ito, no? walk through the Bible, sabi natin, a journey of a lifetime, eh kailangan, eh, kung maglalakbay ka, kung magka-hike ka, kung punta ka sa isang lugar, magka-camping, or magkakaroon ka ng excursion, dapat prepared ka. So, same thing, na dapat prepared ka sa journey na ito. So, ano yung preparation for this life's journey? Unang-una, you need to ask yourself, now, how to know for sure your life's journey will end in heaven, right? Iba na ba agandang tanong nun? Alam niyo, preparation for life's journey begins by first knowing you are a Christian and you will, you will go to heaven when you die. Alam niyo, if you are not a Christian and if you are unsure, no, you are not here by accident. You are here by divine appointment. So please, pakisabi sa katabi mo, huwag ka naman matulog. No? Huwag <laughs> mo naman kami tulugan. There are four simple steps lang naman that lead to becoming a Christian, which is also called, famously known na, oh, naborn again na siya, or being saved. Una, first, you need to realize that God loves you and wants you to live with Him forever in heaven. Second, you need to realize we are all sinful. We are all sinners. And our sin separates us from God and all the good things He desires for you. Mm -mm. Third, we need to realize that only in Jesus Christ, not kay Mama Mary, not kay St. Peregrine, kay St. Bernard, kay whoever, kay Ives, Ives St. Laurent, no, only in Jesus Christ can you have forgiveness of sin. In eternal life. And number four, you need to receive Jesus Christ personally as your Lord and Savior. He love four basic, simple steps. So, what are the materials needed? Ba? Kailangan ko for me to embark in this journey. Siyempre, number one, kailangan mo ng good study Bible and a Bible dictionary. Ngayon, 
Naalala ko, no, may naging Christian, mid-90s, ang una kong pinili ng Bible ay something like George something. Pinili ko siya sa PCBS, Philippine Christian Bookstore, worth 50 pesos. No, gusto ko yung Bible na yan kasi ang babaw ng English. So, yun yung kulay black sa atin. Uh, binili ko siya. Uh, maganda yung version niya. I think George Cooks ba yun? Something like that. Nawala ko na siya. Pero gusto gusto ko yun kasi meron mga values to live on. Tapos, ang um, babaw lang yung English niya. Okay, here's the thing. Wala ko pang bilhin ng Bible. Okay na. Wala ko pang bilhin ng dictionary. Okay na. Libre lahat siya kay Google. Sabi nga, Google mo. Okay? So, pangalawa, kailangan mo ng pencil and highlighter. Okay, doon sa mga iba naman, eh, since yung kanilang uh, iPod ay meron ng highlighter na na, na feature nun, so ginagamit mo na yun. So, okay lang yun. Kahit ano yung gusto mong gawin, at kahit anong gusto mong gamitin, basta mag-highlight ka at mag-take down notes. Pangatlo, bakailangan mo ng hot cup of coffee. Hindi na kailangan na mamahaling uh, branded na Starbucks. No? Kahit na yung 3-in-1 lang. Kasi masarap magkape habang nag-aaral ang salita ng Diyos. Okay? Alam niyo, while preaching, ang mga pastor, we love seeing our flock taking notes. Kasi ibig sabihin, interesado sila sa pinag-aaralan. So let's go deeper in love with God. Alright? What are the tips for personal study? Okay. Ito kayo ng mga tips. Una, pray for God's guidance before each lesson. So kung mag-aaral kayo, mag-start kayo sa Book of Genesis, salimbawa, panalangin mo na kayo. Pero kung akong tatalang inyo, magsimula kayo sa Book of John. Tapos isunod nyo yung Acts hanggang Revelation. Tapos, No, habang binabasa niyo yung Acts ng Revelation, Revelation mag-alternate kayo. Punta kayo ng Genesis papuntang Malakay. Pagkatapos, mag-i-end kayo pagbasahin niyo ulit yung tatlong gospel, yung Matthew, Mark, and Luke. Hanggang sa makapalik kayo kayo dyan. Anyway, yun ay tip lang naman. After each lesson, number two, ask yourself three questions. No? Number one, ano yung, tungkol sa binasa mo, what does it say? Number two, what does it mean to me? Ano ba yung ibig sabihin sa akin na ko? And number three, what am I going to do about it? Paano ko i-apply sa buhay ko? Nag-usapan natin tips for personal studies. Pangatlong tip, don't worry about scriptures you don't understand. Sa totoo na, okay? Lahat tayo, tinagdadaan na yan. Simply concentrate on what God reveals to you in His Word and trust Him to make the vague things, yung mga malalabo, na, na maging clear to you as you continue. You need to trust in God. Number four, ang apat na tip, don't be afraid to mark in your Bible the verses that really speak to you. Okay, sabi nga nila, the more worn out, madaming sulat, may ibig sabihin yung gamit na gamit yung Biblia ngayon. Okay, meron namang iba-ibang tao kasi ako naman, nang orientation ko, Tinuruan kami ng grade school na alagaan yung libro na huwag susulatan. Ay, yung dala-dala ko lang yung siguro ko yan. May mga sulat naman yung Bible ko, pero birang-bira. At saka yung nga ito ko talagang malupot. No? Uh, mas gamit ko kasi yung digital. Okay, paano ba ako nagbabasa ng Bible? Mami, tuturo ko sa inyo yung personal experience ko kung paano ko siya kinagawa. Pero ikaw, no, kung matakot, huwag kang mahiya, sige lang, sulatan mo yung Biblia mo sa inyo. Number five, Read each lesson at least three times. Okay, paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Kaya minsan napapansin nyo na kapag nagbabasa ko ng salita ng Diyos or verses or topical verse or whatever, eh, paulit-ulit kong binabanggit yung verse, paulit-ulit kong binabalikan. Halos minsan, isa-isa yung niyemay-imay ko pa. Alam nyo, read each lesson at least three times, making notes of things that come to mind. Okay? So, parang okay yun ha. So, ganun pala to. So, mas maganda yung sinasulat niya yung biglang po. Parang, uy, interesting itong sulat ko to. Kasi, time will come na pag binali ka na, no, matutuwa ka. Yeah, matutuwa ka doon sa lahat ng sinulat mo. Ako, meron akong compilation na lahat ng sinulat ko. As in, halos lahat ng teaching ko, doon ko rin naman kinukuha. So, napaka-importante sa atin nun. Alam niyo ha? The Bible has been a source of comfort 
and inspiration to mankind for more than 2,000 years na. No follower of Jesus, ulitin ko, no follower of Jesus can be happy without a basic knowledge of the Bible. Yun po yung katotohanan. Pag-usapan natin na bago tayo uh, talaka, bago natin talakayin yung Book of Genesis next Wednesday. Yun, abang yan. Mag-concentrate muna tayo sa Biblia. Okay? Isummarize muna natin siya ng buko. Okay? Kung baga, literal, mag-walk through the Bible tayo ngayong gabi. Ano-ano ba, Pastor, yung origin and history of the Bible? Okay. The Bible is, alam niyo ba na, without question, the most amazing book in the world. It was written in different lands over a period of some 1,500 years. Sinulat ito sa iba't ibang lugar na ang span of time ay 1,500 years. It was written by more than 40 authors, no, 40 authors from all walks of life. May mayaman, may mahirap. No, may ngipin, may wala. I mean, may shepherds, may farmers, may tent makers, may doctors, may, 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 may fishermen, may philosophers, may mga hari. Those authors, alam niyo, lived hundreds of miles apart. Magkakaiba sila ng, ng tirahan, ng pinagmulan. Actually, some of them no, were separated by centuries. So, bakit ganun? Most of them, in fact, most of them never saw each other at all. Kasi nga, yung iba, eh, matanda at patay niya. Yet, no, yet, the Bible has a close fitting unity. As if one author wrote it, which is indeed the case, of course, si Jesus ang nag-inspire sa yung author. Kaya siya ka unique. Alam niyo ba that the Bible has been translated into more than 1,100 languages and dialects? Oh, oh may Cebuano, may Kapampangan, may Ilocano, may Ilongo. Compared to Shakespeare, ha, si William Shakespeare, the, the greatest author of secular literature, his work were translated to less than 50 languages only. Although, alam niyo, the Bible originated sa Middle East, alam naman natin na it is accepted by people all around the world. More than 30 million copies of the Bible are sold each year. Ah, so yun pala yung origin, pinagsimulan ng Biblia. No? Ano naman yung tema? So ano yung theme ng Bible? Simple lang, redemption of mankind. Yung main theme ng Bible, to redeem the mankind. Kasi no, the moment Adam and Eve seen in Genesis chapter 3, no, no, si Adam at si Eve, they died spiritually at ang, 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 ang uh, katumbas noon ay uh, pagkamatay ng physical at spiritual na, na, na death. So, sa kanila, Nagsimula yun. Kaya lahat tayo, namamatay tayo physically. Alam niyo, God declares His intention to redeem mankind from this spiritual death. In fact, in Genesis 3.15, it says, And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and He will strike His heel. Sino to? Ito ang first verse of prophecy concerning the Messiah. Si Jesus Christ, someone born of a woman would come into the world to defeat the old serpent, 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 no, in yung devil. Kaya tapos na yung laban, yung loob pa. Actually, God declares His intention to redeem mankind from this spiritual death through Jesus Christ. Okay, pag-usapan naman natin. Isahin natin. Ano yung mga divisions of the Bible? Alam niyo ba na meron two main sections ang Biblia, ang Old at ang New Testament? Ano yung magsabihin ng Testament? Madali naman malaman yung Old at New. Duma, tsaka bago. Alam niyo, ang ibig sabihin ng Testament, ang word na Testament, ay covenant or agreement. 
no? Tipan, ibig sabihin, no? Agreement, covenant. So, sa Old Testament, ito, sinulat to sa Hebrew. Kasi yun yung salita nila. Nung, paano na yun? Nung New Testament na, syempre, madami na mananapok ang Israel, yung sinapok ng mga Persians, sa mga Greek, ng mga Romans, taming sumakop sa kanila. No? At isinulat yung New Testament. Sa, kung baga, yung English version ng araw. No? Yung parang sikat na salita no? Yun yung Greek. Kaya nakasulat ang New Testament si Greek. Okay. Ang Old Testament, this is all about yung tao ng Diyos, no? We're under the law. Yung Mosaic law. Yung Ten Commandments. Yung sikat na sikat. Pero sa New Testament, this is all about yung people, yung tao ng Diyos, ay hindi na under ng law. Under na ng grace. Ang ibig sabihin ng grace, it's a gift. Free gift na hindi mo deserve pero para sa iyo. Ano ibig sabihin nun? The Old Covenant, the Old Covenant or the Old Testament ended and the New Covenant or the New Testament began where? At the cross. Yun yung grace. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Okay, mag-usapan natin. Simulan natin muna sa Old Testament. Okay? Kung titignan nyo ang Old Testament, yung first part niya, may tinatawag na penta. So, yung penta means, you know, five. Yun yung first five books. At yung tinatawag na the law. No? Ibig sabihin, dito nakasulat yung mga batas na dapat sundin ng panahon na yan. No? At dyan yung creation, yung genesis, exodus, yung pag, ano nila sa, parang pag-alis nila sa Egypt, in the Leviticus, Numbers, Deuteronomy, iisa-isahin natin yan. Okay, sabi nila, si Moses daw ang nagsulat ng Pentateuch or yung first five books. Okay, the, the next twelve books pagkatapos ng Pentateuch ay ang books of history. So, historical. Kumbaga, uh, kumbaga uh, uh, libro tungkol sa, sa history. Ang kasaysayan nila. Uh, nagsimula sa Joshua. Uh, after kasi ni Moses mamatay, si Joshua na yung naging leader nila. Then judges, nagkaroon sila ng mga judges, yung story ni Ruth, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles, and then Ezra. Ezra, pangalan po ng lalaki yan, kaya yung ibang Pilipino pinapangalan nila sa anak nilang babae, Ezra. Pangalan po ng lalaki yan, okay? Nehemiah and Esther, okay? Alam nyo, the Lord brings them to the promised land sa mga panahon na to. So, ito yung books of history na ang nakasulat ay eh, nung dinala sila ng Panginoon sa promised land. Pagkatapos kasi nga, in-extract uh, in sila sa Egypt, pinapunta sila sa promised land. Tapos, nandito rin yung mga stories about yung apostasy ng Israel. Ibig sabihin, yung paulit-ulit nilang pagkakasala, pagbalik-balik sa mga kasalanan. At saka, syempre, matatagpuan din dito yung mga stories of great Kings, kagaya ni Joshua, no? great leaders, no? uh, kagaya nila David, kagaya nila Solomon, napakagay ng basahin ng books of history ng Israel. Next, ang third section ng Old Testament ay yung books of poetry naman na nagsimula sa book of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes at Song of Solomon. Ano naman matatagpuan dito? Dito matatagpuan din mga encouragement, encouraging words, comfort, wisdom, and syempre mga awit, mga songs. Also, ang tawag dito ay wisdom literature. Okay, at sumunod doon, no, yung pang-apat na section, ay yung Book of Prophets. Sa so, Book of Prophets, may nahati siya sa dalawa yung major prophets and minor prophets. Okay. Hindi dahil sa mas magaling yung mga nasa major prophets sa minor prophets. Yung mga minor prophets, mas less yung pagkakasulat nila. Compared to sa mga major prophets, mas madami. Kaya major. Kinlasify sila as major prophets. No, sa major prophets, lima to. Si Isaiah about judgment and comfort. Si Jeremiah about judgment and consolation. Tapos yung lamentations about laments. Ezekiel about judgment and restoration and coming kingdoms na 
do sa book of Daniel. Ano naman sa minor prophets? I think mga may kailangan yung pagkakasulat, yung story ni Hosea, Joel, Amos, Obadiah, yung book of Jonah, kilala kilala yun, Micah, okay, Micah, again, is a male name. Okay, marami rin mga nagpangalan ng mga Pilipino na uh, sa anak nila na Micah. Okay, Micah is a name of a male. Nahum, Habakuk, Zechaniah, Hagay, Zechariah, at Malakay. Nung bago akong Christian, ang basa ko dyan, Book of Malachi. Okay? Ito yung mga minor prophets. There were 17 books divided into two sections, the major and the minor prophets. Besides Old Testament, pag-usapan naman natin yung New Testament. In first section, the New Testament is called the Gospels. Ito yung tungkol sa mga biogra- biographical the books, you know, life and teachings of Jesus about His crucifixion, His burial, and His resurrection. Ang apat na to ay ang the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, sa so apat na to, yung Matthew, Mark, and Luke, halos hawigyan mga yan. Okay, yung book of John, yung Gospel of John, medyo kakaiba siya ng atake. Kaya kung sa inyo, magsimula tayo sa, sa Gospel of John. Bakit? Kasi Matthew, Mark, and Luke, alas hawig sila. Sa, sa, bakit ko kayo sinin-encourage sa magsimula sa, sa Gospel of John? Kasi sa Gospel of John, it is the book of love. At dyan ako na born again. Dyan ko nakilala ang Diyos sa Gospel of John. Ngayon, sumunod sa, sa Gospel, no? sa New Testament, ay history book. Pero isa lang to, the book of Acts. So para no sa first uh, sa Old Testament, merong books of history. Pero ito, isa lang yung book of Acts kasi it talks about yung history ng Christianity. Ito ay sequel din sa Gospel of Luke. Bakit? Kasi si Luke din ang sumulat. Si Dr. Luke. Kaya nga merong hospital sa Pilipinas, St. Luke's. Di ba? Kasi si Luke ay isang physician na sumulat ng Gospel of Luke at ng Book of Acts. Um, ito yung katungkol to, yung Book of Acts. It is all about origin, pinagsimulan ng church na yun, at in growth ng early uh, Christian church. Kasi nun, ang, ang kanilang religion ay Judaism, ang gawin naman din. Pero, uh, yun nga, nagkaroon ng breakaway. Yung parang, it's a revolutionary movement ni Jesus Christ na, uh, about, pero hindi siya revolution na matugo, violente, o nanununog, or whatever. Ito ay revolution ng pag-ibig. Okay? So, siya yung nag, uh, kumbaga, nagpasimula na hindi religion, but relationship sa atin. Pagkatapos ng Book of Acts, matatagpuan natin yung the Pauline epistles, no? Or epistles means letters, mga sulat ni Paul, hindi ni Pauline Luna. Sulat ni Pablo, si Paul the Apostle. Okay? Okay. Paul wrote, alam niyo ba? Paul wrote almost one half of New Testament. Kaya lowed ko itong si Paul. Actually, madami akong preaching from sa Pauline epistles. No? Ito ay 14 books, no? Kung isasama natin yung Hebrews. Kasi 14 books kasi uh, nahati sa tatlong sulat. No? Sulat niya sa mga simbahan, Church of Israel's. Sulat niya sa mga pastor. Paano magpastor? Paano magalaga ng church? Paano maging leader? At yung tatlong, at saka yung, person, yung, pangatla, yung personal letters niya na sa mga kaibigan niya. Okay, tingnan natin ano ba ito. Yung sa Church of Israel's, ito yung mga sulat niya doon sa simbahan sa Rome, sa dalawa sa Corinth, sa Galatia, sa Ephesus, sa Philippi, sa Colossus, sa Thessalonica. Dalawa rin doon ang sulat niya. Sa pastoral epistles niya naman, sa kaibigan niya, sa kanyang disciple na si Timothy, dalawa rin yung sulat niya at kay Titus. Sa personal epistles niya ay sulat na kay Philemon. Ngayon, itong Hebrews eh hindi naman talaga pinanggit kung si Paul ang nagsulat. Pero madami nagsasabi na baka daw si Paul Pero pagpalagay natin, limbawa si Paul, kung sakali man si Paul, eh, pwede natin siyang ilagay sa kategory na personal epistles ni Paul. Pero kung hindi man, eh, malalaman natin niya pagdating sa langit, talawin natin si Lord Christ. Hindi ba nagsulat ng Hebrews? Okay. Ito po ba yung book na ang 
asawang lalaki ang magtitim dala ka pa kasi Hebrews. Okay. That's joke ko na yan. <laughs> At ang isa pang epistles, hindi na patungkol kay Paul. Ito yung mga sulat naman ng iba't ibang no, apostoles, mga disipulo, kaibigan ni Jesus. Ito yung mga sulat ni James, dalawa kay Peter, tatlo kay John, at isa kay Jude. Okay. Dati may nagsabi, may nagkwento sa akin, si, yung sumulat doon ng 1st, 2nd, and 3rd John, iba't ibang John, at iba pa siya doon sa John, doon sa Book of Revelation. Eh, simula na, nag- nag-stop na akong makinig na sa tao na yun. <laughs> isang tao lang po yun, isang John, si John the Beloved. Okay. Each book, carries the name of its author no, na isinulat para sa mga believers. So, kung sino yung sumulat, yun yung name ng book. At last, but not the least, na ito yung importante na dapat natin maintindihan sa mga last days na kagaya ko nasaan tayo ngayon. Okay? Ang Book of Prophecy. Ano to? Yung Apocalypse or the Revelation by Apostle John, na sumulat din ng 1st, 2nd, 3rd John. Okay. Yun. Masamarize na natin. Origin, ng tema, everything. Nagsapan na natin tungkol sa Bible. Sana nakatulong sa inyo. Mga tanong ko kayo, no, how to study the Bible? Paano nga ba, Pastor? Paano tayo? Pa- Binanggit ko na kanina yung mga tips, pero mas uh, bigyan pa natin ng emphasis. Alam nyo, It is impossible for any Christian to mature without a systematic method of studying the Word of God. Kaya don't be concerned about the amount of scripture you read. Be sure, no? but be sure you allow what you read to speak to you. Yun ang mas importante. Una, get a good Bible. No? Sabi nga, you get what you pay for. Para yun mo yung pastor kung ano yung bagad ng Bible na bagay sa iyo. Kung sino man yung pastor mo. Ako, ang ginagamit ko kasi I am more of a listener kaysa sa reader. So, ang ginagamit ko ay yung aking tablet, yung iPad, tapos uh, habang binabasa ko siya, merong nagbabasa para sa akin. So, audio siya. So, meron yun. Tingnan nyo, may feature yun. Ang ginagamit kong version ay uh, CSB. Okay? CSB. Uh, kaya ako ginagawa yun kasi mas nag-register sa akin habang binapasa ko yung Biblia. Pangalawa, ngayon, kung wala kang Bible, sabi ko nga eh, ngayon, nasa internet na lahat. Number two, get a good Bible commentary to help you and understand difficult passages. Kung wala kang pangbili, okay lang. I-Google mo. <laughs> nasa Google lahat ngayon. No? Madaming commentary sa, sa, sa internet. Ah, kami pinagpala, meron akong kaibigang pastor, yun natin kong senior pastor sa, sa New Hope, binigyan, na, binigyan ako ng uh, logos, no? yun na isang uh, uh, software na nilalagay sa computer mo, kung saan nandun lahat ng klase ng commentary at uh, lahat ng klase ng exegesis and everything no? na magagamit ng isang marangaral. So, mas madaling maintindihan at maipalawanag sa tao kung ano gusto mong ipaliwanag. Pangatlo, get a good Bible dictionary. No? Kasi it will help you na ma-define yung mga backgrounds, yung mga difficult words. Okay, pag wala kang pambili rin yun, wala kang logos, okay lang. I-Google mo. <laughs> Nasa Google lahat. Alright? Pag-apat, find a good spot. Maniwala kayo sa hindi. Ako po ay nag-preach dito no? sa, sa restroom sa loob ng kwarto namin mag-asawa. Kasi dito, wala nang makapasok. Nilalak ko. Wala nang, wala na, wala, ako na lang mag-isa. Okay, so, wala nang i-stop ko sa akin. So, ganun din. Sa pag- mabasa ng salita ng Diyos, pag-aaral, find a good spot. Hindi naman kailangan sa loob ng restroom. Pero, ika nga eh, sa ang lugar ka, pwede kang alam mo ma-absorb mo yung salita ng Diyos. No? Uh, minsan, uh, there was a night that is sa Philippines, no? matalas akong pumupunta sa, sa Mega Mall, may coffee shop doon. Doon ako nagpabasa, nagpabasa. I don't know. Kasi para sa akin, yun yung good spot ko. Okay? Ikaw, kahit saan yung good spot mo, pwede. Basta, doon ka, doon ka happy at doon ka comfortable. Ayun po, sana sa gabi na to, 
na natutunan tayo kung ano yung Biblia, ano yung nakapaloob dito. And I hope you're excited to start next Wednesday to study about the book of Genesis. So this will be a 52 weeks journey of a lifetime. This is to ensure everyone reads the entire Bible in a year. I-share mo din sa kaibigan mo para maintindihan nila. Na maintindihan nila yung Biblia. Karang sila ng class. Kahit na, na parang background or basic lang na, oh, well, ito pala yung Bible, ito pala yung sinasabi, ito pala yung college, ito pala yung tema and everything. At every, each book, we will try na pag-aralan at isasummarize ko sa inyo yung mga kwento na sa mga libro na yun para ma-excite kayo na pasahin nyo yung type book. Alright? Kung baga sa teleserye, Fast Cut ng isang gagawin natin yan every Wednesday. Maraming maraming salamat po. Ayaan niyo po ipanalang kayo. Panginoon, Tinatanggap po kita bilang Panginoon na kapangligtas. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na lumago sa so, pamagkita ng inyong salita. Tulungan niyo po akong mag-aral ng inyong salita, Panginoon. Panginoon, bilang pastor, dalangin ko na pagpalain niyo ang mga nakikinig at nanonood sa gabi na to. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. I'll see you next Wednesday. I'm sorry. sorry. Next Wednesday, yes, for the book of Genesis. But I'll see you also this coming Sunday uh, for we will talk about the joy of uh, being a Christian. Um, happy September. Happy Happy Christmas sa inyong lahat. Uh, uh, I hope na ma-enjoy natin itong season na to. God bless you. Maraming maraming salamat po uh, sa pakikinig at panonood sa amin. God bless you. Bye.